നാൽപ്പത് നേരത്തിന് മുകളിൽ കിലോമീറ്റർ ഇരുപതിന് മുകളിൽ രാജ്യങ്ങൾ സോ ഫൈനലി നമ്മളെങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലണ്ടനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടവർ പിടിച്ചിരുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിലത്തെ ഒരു കേൽ പ്ലേറ്റ് വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മുടെ ലണ്ടനിൽ ലണ്ടൻ വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഒരാശയുണ്ട് ആശ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വെച്ച് ഫൈന് വരുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷേങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സിലേക്കല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇത്ര ദൂരം ഓടി വന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസേഷൻ തീർച്ചയായും അവർ തീരും കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഞാൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ എത്തി റാഷിൻ്റെ റൂമിലാണ് ഞാൻ കിടന്നു തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ വന്നിട്ട് അപ്പം റാഷിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ ദ ഹൗസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വ്യൂ പ്രതീക്ഷയോടെ പൈസ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇപ്പം വന്നിട്ടില്ല വണ്ടി കോമഡി എന്താ വെച്ചാൽ മല്ലുവിൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം അതിലാന്ന് മാപ്പെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായത് എൻ്റെ ഫോണാണെങ്കിൽ മല്ലുവിൻ്റെ വരും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പാസ്വേഡ് അറിയില്ല എൻ്റെ പാസ്വേഡ് മല്ലുവിനും അറിയില്ല പ്രോപ്പർ ട്രബിൾ പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തുള്ളിച്ചാട് സംസാരിക്കുന്നു ചങ്ങായി മാറി വിളിച്ചെന്നത് പോലെ എത്തി നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വെയിറ്റ് തന്നെ ഫുൾ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള എൻ്റെ കാലി വിടുക എല്ലാവരുടെ ഹായ് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാം ഓ പേരോളം ഓ വന്നു വന്നു വന്ന് രണ്ടും ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിലൂടെ തേരാ പാരാടക്കുന്ന ഞാനും എന്റെ സ്വന്തം എന്റെ മുത്തുമണി പറക്കുന്ന പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം മുത്ത് റാഷിയും റാഷി എന്ത് തോന്നുന്നു വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്താ 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 അഭിമാനം തോന്നുന്ന കാരണം എന്താ ഒരു കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയിൽ ലണ്ടൻ ടവറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോവാൻ പറയുന്ന ഒരു അഭിമാനം അല്ല ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും കരുതിയുണ്ടായി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസ് ഇപ്പോൾ ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വന്നത് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ടവർ ബ്രിഡ്ജ് ആണ് കാണാൻ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഇവര് ഈ അവർ ഫേസ് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാ അപ്പൊ ഓടി വന്നിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ഹാപ്പി കുറേ ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട എന്താണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ലേ സോ നമ്മൾ വേൾഡ് ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു കേരള ടു യൂറോപ്പ് കേരള ടു യൂറോപ്പ് മീൻസ് ലണ്ടൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഒഫീഷ്യലി ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് എൻ്റെ ബക്കിങ് പാലസൊക്കെ പോകാനുണ്ട് വരാൻ പറ്റി ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് നിങ്ങളോടാണ് അതെ അതെങ്ങനെയും പറയാം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാജ്ഞി ഉണ്ടായിരുന്നു പകുതിക്കുന്ന മരണപ്പെട്ട് സോ രാജ്ഞി ഇല്ലാത്ത ഭക്തി ഞാൻ ബാലൻസ് ഇതാണ് ദി ഷാഡ് കേട്ടോ ആ കാണുന്ന വലിയ ബിൽഡിങ് അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിരുന്നു ഇത് ടവർ ഓഫ് ലണ്ടൻ്റെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനാണ് ഇടത്ത് സൈഡ് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ആക്ച്വലി ഈ ടവർ ഓഫ് ലണ്ടനിലെ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് രാജ്യമായിട്ട് ഇത് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ആംബുലൻസും പോലീസും ഒക്കെ രാവിലെ മുതൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചടപാട ചടപാട പായലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലണ്ടൻ ടാക്സിയാണ് ലണ്ടൻ ടാക്സി വിത്ത് എന്താ പറയുക പറക്കും നൽകുക ലണ്ടൻ ടാക്സി പോക്കോട്ടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിന് 
പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് കിട്ടുന്ന കേട്ടോ അറിയാമല്ലോ ഇത്ര നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ജോർജിയ ആണെങ്കിലും തുർക്കി ആണെങ്കിലും യൂറോപ്പ് ആണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓടിക്കുന്ന അതേ സിസ്റ്റം ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണല്ലോ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സോ നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്ര ഇത്രക്കാലം കിലോമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സെറ്റിൽ ഓടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസുകാരൊക്കെ റേസിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ധൂം സിനിമയിൽ പോലെ പോലീസുകാർ ഫുൾ റേസിംഗ് അല്ല ധൂം സിനിമ പോലെ ഫുൾ പോലീസുകാർ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വരെ വഴി ഒരുക്കുന്ന നല്ല പോക്കാണല്ലോ ഇവർ വണ്ടി ആ നമുക്ക് ഗ്രീനാണല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അറിയാം നമ്മൾ ആ ടവർ പിടിച്ചെടുത്ത് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാരെ പിടിച്ചാലും നമ്മൾ കീപ് ടു റിമൈൻ സൈലന്റ് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അല്ല ഇവന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ വണ്ടി എന്തൊക്കെ തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റാഷിനോട് അവർ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നോടാണ് അവർ ചോദിക്കുക ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് അങ്ങനെയാണ് പക്ക എല്ലാവർക്കും അനുകൂലമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് വരുക അല്ലാണ്ട് പോലീസുകാർ വന്ന് ഇവൻ പിടിച്ച് കൊണ്ടപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെടുത്ത് ഉള്ളിലിട്ട് അവർ തോന്നുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അങ്ങനെ വലിയൊരു മെച്ചമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസാക്കിയിട്ട് കോടതിയിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് വഴി എനിക്കൊരു മെച്ചപ്പെടാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നല്ലൊരു വേദന കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസത്തും മഴയാണ് പക്ഷെ ലണ്ടനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നോഫോളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല വെയിലായി കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഭയങ്കര സന്തോഷം സത്യം സീരിയസ്ലി നല്ല ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നോക്കി നിങ്ങൾ അതൊന്നും സൈക്കിൾ റാഷി ഭയങ്കര ലെങ്ത് ഉണ്ടോ ബേക്കിൽ ഒരു ടയറും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടയറും രണ്ട് ടയറേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഭയങ്കര ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഷഡൽ മീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു ഓൺലൈൻ സംഭവം വരുന്നത് സൈക്കിൾ ഓക്കെ റാഷി കിട്ടിയാ ഇതവിടെ വീണു കേട്ടോ അങ്ങനെ റാഷി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി ഓടിപ്പി എടുത്തിട്ട് വന്ന് റോഡ് സൈഡിൽ വീണു പോയതാണ് ഇത് സാഹസികമായിട്ട് ഒരു വണ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോകുന്നത് ബസ് വേൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ കയറി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് അഹങ്കാരം അല്ല കേട്ടോ നമുക്കുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് ആണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ ലോക്കലി നമുക്ക് ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ആപ്ലിക്കബിളല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതാണ് പറയിപ്പിക്കാറില്ല ഇവിടെ പക്ഷേ എങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു തെറ്റൊന്നുമില്ല മുപ്പരോട് പറയ വണ്ടി ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈജിപ്റ്റ് പോകാനൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് പോകാനുള്ള മനസ്സും പോകാനുള്ള ഗഡ്സും ആരോഗ്യം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഫണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഫണ്ട് ചിലവായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫണ്ട് എനിക്കൊരു പത്ത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഷെഫ് ജോമൻ വെൽക്കം ടു പറക്ക് നൽകുക പുറകരിയോ നമ്മളെ ആക്ച്വലി ഫുഡ് അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ ലളിതിലേക്ക് പോണത് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മള് ഫുഡ് അടിക്കുന്നു പിന്നെ ജോമോയ് വന്നപ്പോ നല്ല മസാലയുടെ മണം ഗരം മസാലയുടെ മണം നല്ല ഗരം മസാലയുടെ മണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോസ് കിട്ടിയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജോലിയൊക്കെ സന്തോഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി
നമ്മൾ വണ്ടിയിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു കറുത്ത വണ്ടിയുണ്ട് അവിടെ അതിനടുത്ത ഒരു ഹോട്ടൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ അതിലേ കൂടി നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ഐസ്ക്രീം വണ്ടി ഉണ്ട് ഐസ്ക്രീം വണ്ടി കാരണം പോയി ചോദിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വണ്ടി കയറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ല ദാശി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബക്കിംഗ് ഹാം പാലസിന്റെ ഏരിയ അട്ടോ പോണത് അതെ അങ്ങ് ലോങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാ 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 ആ സ്ട്രേറ്റ് കാണുന്നതാണ് ബക്കിംഗ് ഹാം പാലസ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയും പാലസും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പോകുന്നതൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡാക്കണം ഓക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഖത്തറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചുവന്ന റോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതും ചുവന്ന റോഡ് തന്നെ കേട്ടോ ഓക്കെ റോഡിന് കളർ നോക്കിയ കാശി ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്ന പോലെ പറ എന്തു വന്നു ഇന്ത്യൻ ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ വെച്ചോ ഇന്ത്യൻ വണ്ടിയാണോ നീ എങ്ങനെ പറയാം നമ്മളറി പട്ടി പോകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയും നല്ല ലൊക്കേഷൻ അവിടെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടോ നീ ആ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിന് അവിടെ നിർത്തുമ്പില്ല നീ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നല്ല പിക്ക് എടുത്തോട്ടോ വേറെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല ചാട്ടാ പോടെ എടുത്തോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഓൾഡ് ഉള്ളത് ഇതിവിടെ സ്ഥലം മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബക്കിംഗ് ഹാം പാലസ് ആ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഇത് നമ്മൾ വണ്ടിപ്പം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കെ എൽ പ്ലേറ്റ് വണ്ടിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബക്കിംഗ് ഹാം പാലസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഫ്രെയിം എങ്ങനെയുണ്ട് റാശി അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് റാശിൻ്റെ ഫോട്ടോ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിടാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി അലോഡ് ഇല്ല നമ്മൾ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ അവർ വിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിൽ സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അവർ അവർ പറഞ്ഞ് ഓക്കെയാണ് ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തത് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാഫിക്കും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ പതുക്കെ ഇലവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു മുമ്പ് പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എന്താ പറയുക അതൊരു അതൊരു വല്ലാത്തൊരു മൊമെൻ്റ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു പോലീസുകാരൻ വന്നു അവരെ യൂണിറ്റ് മൂവ് ദ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ സീരിയസ്ലി സത്യം ഭയങ്കര സന്തോഷം ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം അപ്പം ഒരുപക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് മലയാളികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കത് സാധിച്ചു ഭയങ്കര ഹാപ്പി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ഒരുപാട് പ്ലാനിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാം നടന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഏറ്റവും ഫൈനലി ഞാൻ എനിക്ക് ഫൈനലായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടത് ലണ്ടൻ വരെ അതായിരുന്നു പക്ഷെ അതേതായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വേൾഡ് ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ ഒഫീഷ്യൽ എൻ്റെ ആയി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരേക്ക് വണ്ടി കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ആ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് നേരെ ബൈ റോഡ് മാർഗം കേരളത്തിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു പക്ഷേ മ്യാൻമാറിൽ കുറേ ഇഷ്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് മ്യാൻമാർ ബോർഡർ ക്ലോസ് ആണ് ഒരിക്കലും മ്യാൻമാർ വഴി നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനോ വണ്ടി ടോയ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല വിസയും കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിലും ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ദുബൈയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ പറക്കുന്ന ലീഗ കാണാൻ നിങ്ങ
നിങ്ങളോടാണ് നന്ദി പറയുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഇങ്ങനെ കട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് 